உங்க பைனான்சியல் ஜேர்னில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க பணத்தை சேமிக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க பணத்தை டபுள் ஆக்குவீங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இது பண்ணா நீ உன் பணத்தை சேமிக்கலாம் அது பண்ணா நீ உன் பணத்தை சேமிக்கலாம் சொல்றாங்க ஆனா யாருமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிளானை கொடுத்து இப்படி பண்ணா கண்டிப்பா நீ பணத்தை சேமிப்ப இவ்வளவு நாள் கழிச்சு உனக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கும்னு யாருமே சொல்றது கிடையாது அண்ட் அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் டேலன் இன்னைக்கு நம்ம மூணு விதமான சேவிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் படத்தை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேமிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க எந்த விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே போய் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்றும் நம்ம ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு மூணு சேவிங் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்ல போறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி டே ரூல் அதாவது முப்பது நாட்களுக்கு இந்த ஒரு ரூலை நீங்க ஃபாலோ பண்ண போறீங்க என்ன அது இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஏதோ ஷாப்பிங் போக போறீங்க கிராசரி ஐட்டம்ஸ் விட்டுருங்க ஏன்னா அது டே டு டே யூஸ் பண்ற ஐட்டம்ஸ் இப்ப நீங்க சப்போஸ் நீங்க வந்து க்ளோத்ஸ்க்காக ஷாப்பிங் பண்ண போறீங்க ஷூஸ் அல்லது பேக் இல்ல ஒரு டிவி இல்ல ஒரு ஃப்ரிட்ஜா இருக்கட்டும் இல்ல ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்டா இருக்கட்டும் எதுக்கோ ஷாப்பிங் பண்ண போகும் போகும்போது என்ன பண்றீங்கன்னா முப்பது நாட்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ஏன் முப்பது நாட்கள்னா நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் மார்னிங் ஃப்ளிப்கார்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நிறைய அதில் வந்துட்டு ட்ரெஸ் இருந்துச்சு நான் பார்த்தோன்னே ரெண்டு மூணு வந்து காட்டில் போட்டு வச்சுட்டேன் அண்ட் இதே நான் வந்துட்டு முன்னாடி ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் நெட்டாலேவே இருந்திருந்தேனா உடனே போய் நான் பை பண்ணி உடனே வந்து டெலிவர் ஆயிருக்கும் காசு கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் இப்போ நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா முப்பது நாட்களுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் போட்டிருக்க டாப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எடுத்து காட்டில் வச்சு முப்பது நாட்கள் வெயிட் பண்ணேன் முப்பது நாட்களுக்கு அப்புறமும் எனக்கு இதே ஐட்டம் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னா அப்போ நான் வந்து என் காசு கொடுத்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இல்லையா சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு எனக்கு ஒரு ஐட்டம் போட்டு வச்சுருவேன் எனக்கு இது வேணும்ட்டு ரெண்டு நாள் தான் ரெண்டு மூணு நாள் ஓகே அதை பார்ப்பேன் அப்படியே ரேட் சேர்த்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் எனக்கு இது வேண்டாம் எதுக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்னு தோணிடும் அப்படியே விட்டுருவேன் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ஐட்டம்ஸ் வந்து இங்கே பணம் பே பண்ண போகிறது கிடையாது அந்த பணத்தை எடுத்து நீங்கள் சேமித்து வைக்க போகிறீங்க இதுதான் <laughs> Always wait 30 minutes. And same applies for food. If you don't want to eat anything at night, you don't want to eat anything at night. What do you do? Wait. It's okay. Night, first of all, you don't want to eat anything at night. It's not healthy. You don't want to eat anything at night. You don't want to eat anything at least 4 hours at night. Then your digestive system is healthy. You don't want to eat anything at night. You don't want to eat anything at night. அதனால் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே எந்த ஒரு ஐட்டம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி நிஜமாலே அந்த ஐட்டம் உங்களுக்கு வேணுமா ஓகே நிஜமாலே முப்பது நாளுக்கு அப்புறம் வேணுமா வாங்கிக்கோங்க வேணாமா அந்த காசை எடுத்து சேமித்து வாங்க இந்த ஒரு ட்ரிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் போட்டு வச்சுருப்பீங்க வாங்க வேணாம்னு தோணும் அந்த காசை நீங்கள் சேமிக்க போகிறீங்க எவ்வளோ நீங்கள் சேமிக்கலான்ட்டு அது மட்டும் இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் அந்த வாங்க போகிற ஐட்டம்களோட பணத்தை தான் நீங்கள் வந்து சேமித்து வைக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு சேமித்து வைக்க வேணானாலும் நீங்கள் அந்த பணத்தை வேறு ஏதாவது ஒரு யூஸ்க்கு போடலாம் நீங்கள் அந்த பணத்தை கண்டிப்பாக சேமித்து வைக்கணும்னு கிடையாது பட் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு பொருட்கள் நீட் வாண்ட்னு பேசணும் இல்லையா தேவையில்லாத பொருட்களுக்கு நீங்கள் பணத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க அந்த பணத்தை கண்ட இடத்துல செலவு பண்ணதுக்கு பதிலாக இதை நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இல்லை வெல் அண்ட் குட் சேமித்து வைக்க போகிறீங்க உங்கள் எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்காக அதனால் எப்போவுமே எந்த ஒரு பொருட்களை நீங்கள் ஷாப் பண்ணும்போது முப்பது நாட்கள் வெயிட் பண்ணி நிஜமாலே உங்களுக்கு வேணுமா வேணாமான்னு டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ரொசீட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் டூ தி ஹண்ட்ரட் அன்வலோப் சேலஞ்ச் இந்த சேலஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சேலஞ்ச் இது நான் இப்போ கரெண்டாக பண்ணிட்டு இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அன்வலோப் ஹண்ட்ரட் லெட்டர் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஹண்ட்ரட் லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க நூறு லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூறு லெட்டர்லேயும் நீங்கள் ஒரு ஒரு நம்பர் எழுத போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி
அப்ப என் பாக்கெட்ல இருந்து நூறு ரூபாய் எடுத்து அந்த என்வலோப் குள்ள வச்சு இன்னொரு பாஸ்கெட்ல வச்சிட போறேன் இந்த மாதிரி நூறு நாட்களுக்கு அந்த என்வலோப்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் அந்த பணத்தை வந்து நீங்க அந்த என்வலோப்ல போட்டு இன்னொரு பாஸ்கெட்ல வைக்க போறீங்க அண்ட் ஞாபகம் கூட இந்த ரெண்டு பாஸ்கெட்டையும் ரொம்ப கவனமாக வச்சுருங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் அவுட்ல அப்படியே வச்சிருக்காதீங்க சேமிச்சு வைங்க பிகாஸ் இந்த பணம் போட போறீங்க நீங்கள் அதனால இந்த ஒரு சேலஞ்சை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கேரண்டி அந்த ஹெண்ட் ஆஃப் த ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஸோ அந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் இந்த என்வலோப் சேலஞ்சை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் கையில் அட்லீஸ்ட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அது நீங்கள் சேமிச்சுருப்பீங்க அகெயின் நீங்கள் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது பத்து ரூபாயிலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் அது உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரூபா காயின் அஞ்சு ரூபா காயின் அந்த மாதிரி கொடுத்து கூட ஆரம்பிக்க வைங்க நோ ப்ராப்ளம் உங்கள் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த ஹண்ட்ரட் என்வலோப் சேலஞ்சை யூஸ் பண்ணி நூறு நாட்களுக்கு உங்கள் பணத்தை சேமிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ திஸ் டெஃபினெட்லி ஒர்க்ஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் டே சேலஞ்ச் செகண்ட் டைம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் சேமித்தேன் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அந்த என்வலோப் கடைசி அந்த நூறு நாளுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வெளியில் எடுத்து கவுண்ட் பண்ணும்போது அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் செகண்ட் டைம் இந்த ஹண்ட்ரட் டே சேலஞ்சாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இந்த ஹண்ட்ரட் டே சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னா தயவு செய்து என்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து இப்போ கூட ஆரம்பிக்கலாம் லாஸ்ட் பட் நார்த் லீஸ்ட் நம்பர் த்ரீ த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வீக் சேலஞ்ச் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு ஒன் இயர் ஒன் மந்த் ஸோ ஒன் இயர் ஒன் மந்த்துக்கு உங்கள் பணத்தை சேமிக்கிறதுக்காக ஒரு பிளான் இது ஸோ இந்த பிளான் படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வீக் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் வீக் வந்து நான் என்னோட உண்டியலில் வந்துட்டு நூறுரூவா போட போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வீக் என்ன பண்ணுவேன்னா நூறுவா செகண்ட் வீக் வந்து நான் நூற்றி ஐம்பது ரூபா போட போகிறேன் அண்ட் தேர்ட் வீக் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபோர்த் வீக் வந்து டூ ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வீக்கும் நான் ஐம்பது ஐம்பது ரூபாவை ஏற்ற போகிறேன் ஸோ இது மாதிரி நான் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ்க்கு ஐம்பது ஐம்பது ரூபாவை ஏற்றி ஃபிஃப்டி டூ வீக் எண்டில் வந்து எனக்கு எவ்வளோ வருதோ அதுதான் நான் சேமித்து வச்ச பணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு டேபிளில் இப்போ காமிக்க போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீக் ஒன் வந்துட்டு நூறுரூபா டெபாசிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் நூறுரூபா அண்ட் செகண்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா நான் பத்து ரூபாவாக ஏற்றிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஒன் டென் ருபீஸ் அப்போ பேலன்ஸ் வந்து எங்கிட்ட டூ டென் இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் டெபாசிட் வந்து நூறுரூவாவா அதுக்கப்புறம் நான் நூற்றி பத்து ரூபா போடுறேன் ஸோ டோட்டலாக என் பேலன்ஸ் வந்து டூ டென் ருபீஸ் அது மாதிரி மூணாவது வீக் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் மறுபடியும் பத்து ரூபா ஏற்றிருக்கேன் விச் மீன்ஸ் என் பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஸோ இதே மாதிரி எல்லா வீக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது கடைசியாக ஃபிஃப்டி டூ வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் நீங்கள் சேமிச்சுருப்பீங்க ஸோ எண்ட் ஆஃப் த ஃபிஃப்டி டூ வீக் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் டென் ருபீஸ் கடைசி வீக் வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் டென் ருபீஸ் வந்துட்டு முதலீடு செஞ்சுருப்பீங்க இந்த ஒரு சேலஞ்சுக்காக அண்ட் டோட்டலாக உங்கள் பேலன்ஸ் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஸோ வெறும் நூறுரூவால நீங்கள் சேமிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பை தி எண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிட்ட கிடைக்குது அப்படி நினச்சி பாருங்க நான் நூறுவாவில் நீங்கள் ஆரம்பித்தாலே நீங்கள் வந்துட்டு ஒன் இயரில் இவ்வளோ சேமிச்சிருக்கீங்க ஜஸ்ட் எதுவுமே பண்ணாமல் ஒரு ஒரு வீக்கும் இவ்வளோ தான் இவ்வளோ நினச்சி பாருங்கள் அந்த நூறுவாவை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான அமௌண்ட் ஆக்குனீங்கன்னா எவ்வளோ நீங்கள் சேமிக்கலாம் அதனால் இந்த ஒரு பிளானை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் சேவிங்ஸ் பிளான் வேணும்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டி டூ வீக் சேலஞ்சை எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்துட்டு அந்த தேர்ட்டி டே ரூல் போதும் நான் சின்ன சின்ன பர்ச்சேஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கண் கண்ட இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அதை வந்து எனக்கு இது பண்ணுறதுக்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் பிளான் தேர்ட்டி டே ரூல் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு லாங் டேர்ம் பிளானும் வேணால் ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் பிளானும் வேணால் அட்லீஸ்ட் மூணு மாதம் சேமிக்கிற மாதிரி பிளான் கூட அப்படின்னா பிளான் நம்பர் டூ அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் வில் ஆஃப் சேலஞ்ச் ஸோ இப்போ கரண்ட்லி நீங்கள் எந்த சேலஞ்சாக ஆரம்பிக்க போகிறீங்க இன்றைக்கி கமெண்ட் செக்ஷ